Son 10 hectáreas las que conforman este predio. Según los moradores que habitan en las cercanías del Cerro La Marca, existe la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario en esta zona. Su uso de suelo es un uso de suelo E, que es equipamiento. Esto quiere decir que solo se puede utilizar para... A recreación o deporte, sin alterar en mayor medida el entorno natural. El predio pertenecía al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, sin embargo, según los habitantes del sector, fue vendido a una constructora que planea lotizar el área. La inmobiliaria ya tiene un mapa eh, que eh, ya está inclusive comercializando terrenos de 200 metros eh, con derechos y acciones. Generalmente, primero se tiene que tener todos los permisos para poder eh, eh, las personas construir sus viviendas. La Agencia Metropolitana de Control inspeccionó la obra y la suspendió por falta de permisos. Eh, pedimos que nos eh, mostraran si había permiso para hacer esta intervención, dijeron que sí, eh, vino la MC, constató que no fue así. Fue, por eso está acordonado, como ustedes pueden verificar. A decir de los moradores, esta imagen ya demuestra la vulneración a la flora y fauna. Además, dos de las tres quebradas que hay en el área fueron rellenadas. Eh, la, las quebradas tienen memoria. Eso quiere decir que si es que hubiese algún evento de, de, catastrófico, una, una, uh, un evento de lluvias fuertes, puede, puede pasar lo mismo que en La Gasca. Por ello solicitan al municipio que investigue a la constructora y que se realicen estudios ambientales. Y principalmente darles a conocer a las personas que quieren eh, adquirir los lotes en este lugar que no es legal. Solicitamos una entrevista al Colegio de Ingenieros de Pichincha y nos informaron que se pronunciarán en los próximos días. También solicitamos una entrevista a la constructora y estamos a la espera de una respuesta.